sehr nettes Mädchen kennen. Ja, sind alle sehr nett. Brauchst du noch häufig deine Medikamente? Ach so, wir haben ja letzte Woche entschieden, das Haus zu renovieren. Wir hatten im Keller ein Leck und an einigen Stellen hat es geschimmelt. Hm. Wir wollen jetzt diese Stellen neu streichen. Ja, wir dachten, an den Wochenenden kannst du uns vielleicht ein bisschen helfen. Du bist alleine. Du funktionierst nicht. Du bist krank. Du bist ein Versager. Sie macht das nur aus Mitleid. Schau dich doch mal an. Sie schaut durch dich durch. Jonas? Ja, mal sehen. Vielleicht, ja. Sehr schön. 
du denn aktuell glücklich? Kommst du klar? Ja, total. Danke, der Nachfrage. Sehr gut. Dir? Ganz gut. Danke, dass du mich eingeladen hast. Es sind viele Leute hier. Ja, cool. Ähm, was machst du jetzt so? Nicht viel. Hey, ähm, vielleicht können wir mal wieder was machen. Ähm, Bei mir in der Nähe gibt es ein cooles neues Restaurant. Ähm, ja, muss ich mal schauen, ob ich Zeit habe. Und was machst du sonst so? Naja, das Übliche. Ähm, ich sag dir mal den anderen Hallo. Hey. Ja. Na? Ah, du hier. Ja, so eine Party lasse ich mir doch nicht entgehen. Hast du Bock, was zu trinken? Nee, ich möchte nichts trinken. Echt nicht? Schade. Bist du dir sicher? Nein, wirklich, danke. Mir geht's gut. Ja, okay. Dann alles gut. Ich hole mir aber trotzdem was. Okay, viel Spaß. Danke dir auch. Und vergiss nicht, nachher wollen wir noch richtig dancen. Verstanden. B warte, ich komm mit. Habt ihr viele Hausaufgaben aufbekommen? Ja. Okay. Meine Kollegin hat noch nichts Besonderes am Projekt gemacht. Oh. Ich hab doch noch Zeit dafür. Warum machst du dir Sorgen? Wahrscheinlich muss ich am Ende wieder alles alleine machen. Viel Erfolg. Weißt du, ich...
Yes, komm. Hast du was von Anna gehört? Ach, äh, keine Ahnung, Mann. Ich hab von dir nichts mehr gehört. Schade. Ich würde sie echt gerne mal wiedersehen. Redet sie denn nicht mehr mit dir? Keine Ahnung, ey. Hier ist die Arbeit. Naja, anstrengend, nervig. Ähm. Redest du noch viel mit Niklas? Ja, viel, wieso? Nur so, also... Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, dass du so viel mit Schülern abhängst. Findest du? Naja... Ich seh dich da nicht wirklich. Aber hey, wenn ihr gut auskommt, dann, dann ist das doch schön. Da muss ich rangehen. Ich melde mich nachher bei dir. Alles klar. Wir sehen uns nach wie vor am Samstag? Ja, du kannst auch nicht zählen, Digga. Leon, alles okay? Schön, dich zu sehen. 
Wie geht's dir so? Alles gut. Und was machst du so? <lacht> was ich so mache? Beruflich. Äh, ich mache die Buchhaltung in einer Autofirma. Und du? Wenn ich gesagt habe, ich einen langweiligen Bürojob. Ach, nicht so schlimm. Mein Job ist auch nicht so aufregend. Wie bist du dazu gekommen? In meiner Schulzeit war ich ein ziemlicher Nerd. Zahlen haben mich schon immer fasziniert. Cool. Also ich hasse Zahlen. Mag aber auch an meinen Stromrechnungen liegen. Habt ihr schon was gefunden? Mhm. Äh, ja, ich hätte gern einmal die Cola bitte und eine Pizza Margarita. Sie wird durch dich durchsehen. Du bist nicht gut genug für sie. Du schaffst nichts. Sie wird dich nicht mehr hören. Du wirst dir nicht gefallen. Du bist ein Weicher, du bist ein Versager. Kann ich dir auch irgendwas bringen? Ja, ich hätte ganz gern ein Wasser und auch eine Pizza Margarita, bitte. Also, machst du gern Sport? Also eigentlich nicht richtig. Und du? Ähm, ja, schon. Also meistens, wenn ich aufstehe, schon so eine Viertelstunde Yoga und dann bin ich dreimal die Woche im Fitnessstudio und mache dann so Full Body Workout, also dass so alle Muskelgruppen so ein bisschen beansprucht werden. Ähm, alles, alles okay? Ja, ist okay. Okay. Du bist nichts wert. Du bist austauschbar. Du trägst nirgends zu bei. Läuft in der Schule aktuell? Schlecht. Viele arbeiten. Ich komme mit dem Stress irgendwie nicht klar. Na toll. Immerhin sind bald Ferien. Dann habe ich wieder mehr Zeit. Ist doch schön. Ja. Was tust du hier? Warum machst du das? Vielleicht verdienst du das ja gar nicht. Ich frag mich ja, was Anna so macht. Schmeißt sie nicht wieder eine Party? Tut sie das? Es wäre logisch. Ich schmeiß doch immer um diese Zeit eine. Vielleicht hat sie mich ja nicht eingeladen. Hi Jonas, wie geht's dir so, mein Lieber? Oh, hi. Mir geht's gut. Schön. 
Habt ihr auch schon was Vernünftiges gegessen heute? Ja. Schön. Hast du schon ein Klausurenergebnis wieder? Ja. Und? Sechs Punkte. Welche Note ist das? Vier plus. Können wir kurz darüber reden? Wie kann das denn sein? Das weißt du. Wir besorgen deine Nachhilfe. Das ist nicht das Problem. Was denn dann? Ist alles in Ordnung? Magst du uns kurz alleine lassen? Lass ihn doch. Er ist nicht das Problem. Nein, das Problem bist du. Vielleicht solltest du einfach mal die Dinge akzeptieren, wie sie sind und nicht noch alles komplizierter machen. Das ist mal genug. Lass uns alleine. Möchtest du nichts mehr essen, Jonas? Meine Mutter möchte, dass ich besser bin als jetzt. Hilft mir aber nicht, dahin zu kommen. Meist ist sie einfach nicht da, wenn ich sie brauche. Kein Bock mehr auf diese Scheiße. Mutter hat recht. Du machst wirklich alles immer komplizierter, als es sein muss. Schmeckt dir das Essen nicht? Ich habe keinen großen Hunger. Jetzt Niklas. Gut. Schön. Geht's dir gut? Das ist schwer zu sagen. Ich weiß aber nicht, wie ich mit Niklas umgehen soll. Habt ihr darüber gesprochen? Ich kann euch beiden helfen, bei Kommunikationsproblemen zu vermitteln. Das ist mein Job. Das ist nicht das einzige Problem. Wieso ist denn los? Ich habe es auf euch anzulügen. Ach, das ginge dir gut. Ich wusste nicht, wie ich mit euch darüber reden soll. Ich komme mit vielen Dingen nicht klar. Niklas ruft mich nicht zurück und reagiert komisch auf mich. Wenn wir reden, reden wir einfach aneinander vorbei. Ja, ich denke, es fällt ihm einfach schwer. Was denn? Kommunikation. Ja, immer. Ich weiß überhaupt nicht, ob er mit mir reden will. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte er dir das doch gesagt. Vielleicht musst du einfach hartnäckiger sein. Bei allem, was du tust. Ja, genau. Du warst schon immer jemand, der sich selbst, wie soll ich sagen, ganz unnötig zurückgehalten hat. Gerne. Wollen wir uns nächstes Wochenende treffen? 
sehr gerne. Ich kenne ein paar nette Ecken zum Essen. Okay, dann komme ich nächsten Samstag vorbei. was ich letztens zu dir gesagt habe. Das war egoistisch, ich habe nicht nachgedacht. Nein, das ist schon in Ordnung. Ich denke schon manchmal zu sehr an mich. Ja, du hast deine eigenen Probleme und ich habe meine. Tut es dir auch manchmal schwer, dich einzufügen? Absolut. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich reinpasse. Vielleicht bin ich einfach anders. Das ist doch gut. Mir fällt es auch nicht immer leicht, weißt du? Ich werde leicht panisch an öffentlichen Plätzen, wenn ich unter Menschen bin. Ich denke, dass ich autistisch bin. Ich würde wirklich gerne neue Leute kennenlernen. Ich weiß nur nicht wie. Mir geht's ähnlich. Sobald ich unter Menschen bin, will ich am liebsten einfach nur weglaufen. Oh, das ist hart, das ist hart. Das ist endlich. Alter, der ist wirklich. Das ist so hart. Warum? Warum? Das ist doch nicht möglich. Gar nicht, ey. Ja, weiß ich jetzt ja nicht, ne? Bin ich jetzt nicht so ganz überzeugt davon. Boah, das ist auch gut, das ist auch gut. Ja, das musst du mir mal unbedingt schicken. Das ist ein Alter, was ist so ja. Gut, Hallo? Hey, na? Hi. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Ja, ich hätte unser Treffen nicht absagen sollen, aber ich hatte wirklich Probleme mit meiner Familie und mir ging es einfach mies. Das ist okay. Auf jeden Fall wollte ich dir auch sagen, du kannst mir auch gerne von deinem Problem erzählen, wenn du das brauchst. Okay? Ich schreibe dir nachher, okay? Ja, natürlich. Danke dir. Okay, kein Problem. Okay, bis dann. Bis dann. Hier sind die Pommes. Danke dir. Hast du lange angestanden? Es geht, es geht. schon laut heute. Ja. Das ist auch, das ist auch, das ist schon laut heute. Ja. 